আজ থেকে প্রায় ছয় দশমিক পাঁচ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী তখন অনেক সুন্দর ছিল চারিদিকে ছিল গাছপালা উজ্জ্বল রোদের আলো সমুদ্র সব মিলিয়ে এক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিল আমাদের এই পৃথিবী আর সেই সময় আমাদের পৃথিবীতে রাজত্ব করত ডাইনেসর ডাইনেসর ছাড়াও তখন এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রজাতি বাস করত পৃথিবীতে তাদেরকে বলা হতো ম্যামলস বা স্তন্যপায়ী প্রাণী ওই সময় এই প্রাণীগুলো ডাইনেসরের ভয়ে মাটির ভিতরে গর্ত করে থাকত যখন ডাইনেসর এবং এই প্রাণীগুলো পৃথিবীতে বসবাস করতেছিল শান্তিপূর্ণভাবে তখনই দশ কিলোমিটার ডায়ামিটারের একটা অ্যাস্ট্রয়েড সোজা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতেছিল পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে আসার সাথে সাথে এর গতি বাড়তে থাকে প্রায় সত্তর হাজার কিলোমিটার গতিতে এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে আর এত গতিতে পৃথিবীতে ঢুকতে বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণের ফলে এর মধ্যে আগুন ধরে যায় এর ফলে এত উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয় যে এদিকে তাকিয়ে ওই স্থানে সব প্রাণী অন্ধ হয়ে যায় অ্যাস্ট্রয়েডটি পৃথিবীর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ তৈরি হয় এই বিস্ফোরণ এতই শক্তিশালী ছিল যে এটা ঘটার সাথে সাথে পৃথিবীর লাখ লাখ মেট্রিক টন ধাতু পৃথিবীর ভিতরে চলে যায় বিস্ফোরণটির পাওয়ার হিরোসীমায় বিস্ফোরিত অ্যাটম বোমের চেয়েও ওয়ান বিলিয়ন গুণ বেশি ছিল ঘটনাস্থলের আটশো কিলোমিটার পর্যন্ত যত প্রকার প্রাণী ছিল সব পুরে একদম ছাই হয়ে যায় একের পর এক সোনামি তৈরি হয় সমুদ্র থেকে যেসব প্রাণী উড়তে পারত তারা এই মহাবিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যায় কিন্তু এটা তো ছিল শুধুমাত্র মহাপ্রলয়ের শুরু এই বিস্ফোরণের ফলে যে লাখ লাখ মেট্রিক টন ধাতু পৃথিবীর ভিতরে চলে যায় ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে এই সব আগুনের গোলার আকারে বের হয়ে পৃথিবীর ওপর আশ্রে পড়া শুরু করে সাথে ধুলোবালু সহ এক বিশাল ধুলি ঝড় বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে মৃত্যু নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে এই ধুলোর আস্তরণ কয়েক কিলোমিটার মোটা ছিল যার জন্য সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারেনি এর ফলে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার উদ্ভিদ ও ফসলি জমি নষ্ট হয়ে যায় যেগুলো খেয়ে ডাইনেসর এবং অন্যান্য প্রাণীগুলো বেঁচে থাকত তাছাড়া বিস্ফোরণের পর পৃথিবীর তাপমাত্রা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায় এর ফলে যে সমস্ত ডাইনেসর বিস্ফোরণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেছিল তারাও এই গরম থেকে আর বেঁচে থাকতে পারেনি শুধু ডাইনেসরই নয় পৃথিবীর পঁচাত্তর পার্সেন্ট বন জঙ্গলও ধ্বংস হয়ে যায় এই মহাপ্রলয়ে আর এই বিস্ফোরণের কিছুদিনের মাথায়ই পৃথিবীর বিভিন্ন আনাচে কানাচে সমস্ত জায়গায় যত প্রজাতির ডাইনেসর ছিল সব মারা যায় আর এভাবেই ধ্বংস হয়ে যায় ওই সময় পৃথিবীতে এককভাবে রাজত্ব করা ডাইনেসর কিন্তু এই ঘটনায় সুবিধা হয়েছিল অন্য এক জীবের সেই ছোট ক্ষুদ্র ম্যামলস যা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বর্তমান মানব সভ্যতা খুব তাড়াতাড়ি মানব সভ্যতার বিকাশ নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করে আরেকটি ভিডিও তৈরি করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন কমেন্ট করুন কেমন লাগলো ভিডিওটি এবং নতুন ভিওয়ার হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে রাখতে ভুলবেন না ধন্যবাদ